কন্যা সন্তান হচ্ছে গিয়ে পিতা মাতার জন্য সৌভাগ্যের লক্ষণ কি ইব্রাহিম তো ঠিক কাজটি করেছে ইমাম সাহেবের কথা শুনি না আমার চোখ খুলে গেছে এখন যদি আমার আরো পাঁচটা সন্তান হয় আর সেই সন্তান যদি মেয়ে হয় আমার কোনো আপত্তি নাই মেয়ের জন্মের পর সে দেখলই না আর এখন সেই কন্যা সন্তানের জন্য সে পাগল প্রায় হয়ে গেছে আরে কি কইতেছেন মাপ করে দিমু কেন আর আপনি তো কোনো অপরাধ করেন নাই অনেক বড় অপরাধ করছি ভাই আমার মেয়ে হওয়ার আনন্দে আপনি মিষ্টি বিতরণ করছেন সেখানে আমি বাধা দিছি এই ঘটনায় আমি লজ্জিত ভাই বাহ তাহলে তো গ্রামে আসাটা কাজে দিয়েছে শহরে তো তোমার প্রেশার আর ডায়াবেটিসের কন্ট্রোলই ছিল না হ্যাঁ এই নুরু মাস্টারের দুই মেয়ে থাকতে কোনো অসুখ বিসুখ খেয়ে আবার কাছে আসতে পারবে স্যার শুনলাম মেম্বার সাহেবের ফ্যাক্টরিতে ছেলে মেয়েরা কাজ নিচ্ছে মেম্বার সাহেবকে কাজটা ঠিক করছে স্যার আমার এলাকায় আমি কি করব সেটা আমারে ভাবতে দেন আমারে জ্ঞান দিবেন না আমি আপনার স্কুলের ছাত্র না शरीर खराब कर झमेला छ्री कमे शिशु श्रम निषेधाज्ञा तो क्यों मानते বিষয়টা খুবই চিন্তার সমাজের প্রতি তো আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে তাই না আপনি কাজ করেন মাস্টার সাহেব আপনি একটু ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করেন আর আমি গ্রামের মুরুব্বী যত আছে ওনাদের সাথে বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করি 
কি বলেন জি জি সেটাই ভালো হবে আচ্ছা আমি তাহলে আসি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম বৃক্ষের দিকে তাকাইতেছি সেটা কিন্তু তুমি ঠাউর করে ফেলছো দুলা ভাই আমি কিন্তু সাধারণ মোহরি না মনে করেন যে সিনিয়র কে ভেস দিয়া খুব অল্প দিনের মধ্যে আমি মোহরি করে নিতে হয়ে গেছি আমি প্রথম সম্পাদক আমার চোখ কান সবসময় খোলা থাকি এই বৃক্ষ বন বনানি দেখা আমার একটা ব্যবসার কথা মনে পড়ে যেতেছে এই ব্যবসাটা যদি আমরা করতে পারি তাইলে লালে লাল কন কি দুলা ভাই আমার তো লালে লাল হওয়ার বাসনা অনেক দিনের আচ্ছা কেমনে কি করতে হবে একটু কন তো তুমি কি একটা জিনিস লক্ষ্য করছো হালিম লক্ষ্য তো দুলা ভাই হাজার জিনিসই করি আপনি কোন জিনিসটার কথা বলতেছেন বুঝতে পারো নাই না ধরতে পারো নাই আমি বলতে চাচ্ছি এই গ্রামে মানে বহু ট্রি মানে গাছে গাছে ভরা এইটা অবশ্য আপনি ঠিক কথা বলছেন দুলা ভাই গ্রামের ভিতরে আসলে মনটাই ভরে যায় সবুজ গাছ গাছ হলে দেখে মনে হয় পৃথিবীটা রঙিন অনেকদিন বাচ্চা থাকি কিন্তু দুলা ভাই ওই এই গাছের সাথে আমাদের লাল হওয়ার সম্পর্কটা ঠিক বুঝলাম না ধরো আমরা যদি এই গাছগুলি সব বেঁচে দিই শোনো কি করতে হবে সেটা আমি জানি সেই ব্যবস্থাও আমার জানা আছে তাই নাকি দুলো ভাই কি ব্যবস্থা একটু তাড়াতাড়ি বলেন তো তোমার কানটা একটু আউগাও নাহলে মানুষের শুই না ফেলবে জি 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 আরে আমার কানের কাছে না আমার মুখের কাছে তোমার কানটা সরি আপনি তো অনেকদিন হলো এই গ্রামে আছেন গ্রামের লোকজন সবাই আপনার মান্যগুণ্য করে কিন্তু ওই লেখাপড়ার বিষয়টা না তাদের কাছে পরিষ্কার না বিষয়টা আমিও শুনছি আপনার স্কুল থেকে ছাত্র ছাত্রী সব জড়িয়ে যেতেছে এটা তো চিন্তার বিষয় জি জি ওই ব্যাপারেই তো আপনার সাথে কথা বলার জন্য আসছি কি কি করা যায় বলেন তো মর্মরা বুঝতেছে না শিক্ষা যে জাতির মেরুদণ্ড এটা তারা বুঝে না বোঝানোর দায়িত্ব তো আপনার আমার সকলের অবশ্য এই বিষয়টা নিয়ে আমি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলছি আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়ের উপর গ্রামের যত গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে সবাইকে নিয়ে আমরা কথা বলবো আমার বিশ্বাস আমরা কথা বললে এদিকে একটা সমাধান বের হয়ে আসবেই
এতো দিন এই বুদ্ধি আমার মাথায় আসে নাই কেন তোমরা দুইজনই তো জামাই খুবই কাজের মানুষ এসব কথা বলে আমাদের তো লজ্জা দিলেন না জি কাকা আমাদের বড় তোলা ভাই আবার খুব নাজুক প্রকৃতির মানুষ অল্প ভীষণ লজ্জা পায় তোমরা দুইজনেই আসো রে বিরাট প্রতিভা আরে শামসুমিয়া তো খুব ভাগ্যবান মানুষ তোমাদের মতন জামাই পাইছে কথা সত্য এর মধ্যে এক বিন্দু মিথ্যা নাই কাটার তো একটা কারণ লাগবে বিনা কারণে গাছ কাটলে তো সমস্যা হইতে পারে কাকা আপনি অনুমতি দিলে আমি একটা কথা বলতে চাই কি কথা বলে বলো 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 কাকা আপনার বুদ্ধির কাছে আমরা দুজন ওই কোলের বাচ্চা দুধে শিশু যা করার আপনার করণ লাগবো আসি আমরা দুজন আপনার সাথে আসি একটা কথা কও দেখি বিনিময়ে তোমরা কিছু চাও নাকি আপনাদের এখানে তাকলিফ দিয়েছি দুটি কথা বলবো বলে কারণ মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব কেন মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কারণ একমাত্র মানুষই জ্ঞান অর্জন করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন প্রত্যেকটা নর এবং নারীকে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এছাড়া পাক কোরআনে বিরাশি বার বলা হয়েছে নামাজ আদায়ের কথা আর বিরানব্বই বার বলা হয়েছে জ্ঞান অর্জনের কথা হাজিরা নামাজ লিস নবী করিম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি আসসালামের উপর আল্লাহ পাকের প্রথম আদেশ ছিল ইখরা অর্থাৎ পর এই যে আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুল থেকে সরাই নিলেন তাতে লাভটা হইল কার আপনারা হয়তো সাবান্ধ কিছু টাকা পেলেন কিন্তু এই শিশুগুলোর ভবিষ্যতের কথা একবার চিন্তা করছেন একটা বিষয় আপনাদের জানা উচিত আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তারাই এ দেশকে সুন্দরভাবে একদিন গড়ে তুলবে পড়াশোনার জন্য তো অনেক টাকা পয়সা দরকার আমরা গরিব মানুষ আরে না না পড়াশোনা করণের জন্য অনেক বেশি টাকা পয়সার দরকার হয় না বিনামূল্যে বইপত্র সবাই পাবে তাছাড়াও আরো অনেক রকম সুযোগ সুবিধা আছে শোনেন আমি এই গ্রামের ছেলে আমার বাবা ছিলেন সাধারণ কৃষক অথচ আমি তো ডাক্তার হয়েছি এখন এত সুন্দর সুযোগ সুবিধার মধ্যে আপনাদের ছেলে মেয়েরা কেন পারবে না শোনেন সবাই আপনারা মাইসের কথায় নিজেদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না এখন হয়তো আপনাদের একটু কষ্ট হইব কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাদের ছেলে মেয়েরা যখন বড় বড় পাশ দিব দেখবেন আপনাদের মনটা ভৈরা যাইব আর কোনো কষ্ট থাকবো না আসসালাম রবি কেমন আছো তুমি ভালো আছি ডাক্তার কাকা বাসায় আছেন বাবা তো একটু সদরে গেছেন কেন কিছু বলবে না তেমন কিছু না ওই কাকার খাবারটা নিয়ে আসলাম তার খাবার তো আবার সময় মতো দিতে হয় হুম এইবার বুঝতে পেরেছি বাবা কেন এত দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন কেন এই যে তুমি এত সেবা যত্ন করছো এই জন্য সেবা যত্ন আর করতে পারলাম কোথায় ডাক্তার কাকা কত বড় মাপের মানুষ শোনো রবি বাবা তোমাকে খুব পছন্দ করেন কেন জানে মনে হয় সে তোমাকে আমার চেয়ে বেশি পছন্দ করেন আপনার একটা কথা বলি হুম বলো একটা কেন দশটা বলো 
ডাক্তার কাকা খুব একা ওনারে আপনি একা একা রাখেন না আপনারা ছাড়া ডাক্তার কাকার খুব কষ্ট উনি মুখে বলুক আর না বলুক আমি কিন্তু ঠিকই বুঝি আপনারে ডাক্তার কাকা অনেক ভালোবাসে এটাই তো স্বাভাবিক আমি তার একমাত্র সন্তান আমাকে নিয়ে তার কত স্বপ্ন অথচ আমি কোনো দায়িত্বই পালন করতে পারছি না করেন নাই এখন করেন সময় তো শেষ হয়ে যায় নাই বাবা তো এখানে তোমার মায়ায় পড়ে গেছেন তিনি তো তার পৃথিবী তোমাকে ছাড়া কল্পনাই করতে পারেন না এখন বিয়ে করেন দেখবেন সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে বিয়ে করব তোমার মতো মেয়ে পেলে অবশ্যই বিয়ে করব আমার চোখরে তো তুই ফাঁকি দিতে পারবি না সেই ছোটবেলা থেকে তোরে আমি চিনি তোর কখন মন খারাপ থাকে কখন ভালো থাকে আমি জানি গাছের পরিচর্যা করতেছি ফল গাছ ফল গাছ লাগানো খুবই ভালো ফল হচ্ছে গিয়া আল্লাহ পাকে নিয়ে মর ও আচ্ছা আচ্ছা তাইলে তো কাকা আমারও গাছের সারা লাগানো উচিত শুধু তোমার না তোমার আমার সকলেরই ফলের চারা লাগানো উচিত আমাদের প্রিয় নবী বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে কি বলেছে জানো না জানি না বাবাজি এই হাদিসটা সকলের জানা থাকা দরকার আমাদের নবীজি বলেছেন কোনো মুসলমান যদি ফুল অথবা ফলের গাছ লাগায় আমি মদিনার নবী ঘোষণা করে দিলাম তোমার ফুল এই ফসল যে কেউ খাক প্রতিটি খাওয়ার বরকতে আল্লাহ তালা তোমার আমল নামায় সদ্গায়ের সওয়াব দিয়ে দিবেন তাইলে তো কাকা আমার প্রতিদিন একটা করে গাছে যারা লাগানো দরকার অবশ্যই লাগানো দরকার তোমাদের সাথে পরিচয় করে দিই ঢাকা থেকে আসছে ও হাসান তোমরা চেনো চেনো না কথা দাও না কে বলো চেনো কি চেনো না ও হচ্ছে লতিফ ডাক্তার সাহেবের ছিল 
তোমাদের সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলবে হাসান তুমি শুরু করো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ কেমন আছো তোমরা আজকে তোমাদেরকে একটা মজার খেলা শেখাবো শিখতে চাও তোমরা আমি যে খেলাটা শেখাবো তোমাদের এই খেলাটার নাম হচ্ছে হাত ধোয়া ধুই কি নাম এই খেলাটা শিখতে হলে প্রথমে কি লাগবে পানি আর সাবান আমরা প্রথমে আমাদের এই দুটি হাতকে পানি দিয়ে ভেজাবো তারপর সাবান লাগাবো সাবান লাগিয়ে দুই হাত দিয়ে ঘষে ভালো করে ফেনা তুল তারপর আমাদের এই হাত হাতের আঙুল আঙুলের ভাত নখ নখের যে কোনা এই প্রত্যেকটা আমরা পরিষ্কারভাবে ধুব তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে হাত মুছে ফেলব বুঝতে পেরেছো তোমরা আমরা ঠিক এই খেলাটাই আমরা প্র্যাকটিক্যালি বাহিরে খেলবো তোমাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করতে হয় তোমরা খেলতে চাও আমার সাথে উত্তরের জঙ্গলে স্যার হ্যাঁ উত্তরের জঙ্গলে আরে খাইছে খাইছে ওইখানে তো সাপ খুব 